。四月二十五号这天啊，世界首富马斯克和 Twitter 达成了一个初步的协议，马斯克呢将以四百四十亿美金把 Twitter 整个公司全都买下来，把它私有化。你说这马斯克哈、啊，真挺够麻利的，短短不到一个月的时间就敲定了这么大一笔交易。不过这件事儿、啊、哈，我觉得最有意思的，并不是中间的商业逻辑，比如说马斯克为什么要收购 Twitter， 对他有什么好处 ，Twitter 应不应该接受这些问题。最引起我注意的是，这中间 Twitter 当时为了抵制马斯克的收购而推出的一个叫做“读完计划”。听这个名字哈，是不是还挺有意思的，跟写小说似的？其实呢，它是资本博弈当中一个特别重要也是特别有效的一个手段。就很多公司哈，都是因为运用了这个手段，击退了那些恶意收购者。今天呢，咱们就借着马斯克和 Twitter 这个事儿哈，聊一聊。你说为什么要出现恶意收购？怎么恶意收购？怎么抵制恶意收购？这个读完计划又是个什么鬼？你明白了这些方法，明白了攻守双方的底层逻辑，你就更能看清楚这场资本的博弈。我先大概说一下马斯克这个事儿哈，你要是不感兴趣呢，只想听干货，哎，可以跳到这个硬核部分。Twitter 推特一个社交平台和国内微博有点像，大概在十年前经历了社交平台发展的一个黄金时期，二零一三年上市了。之后发展的怎么样呢？哎，你就看美股的股价吧。这大盘都涨了百分之一百五了，但是 Twitter 呢，就跟八年前差不多，在那个价格区间波动，真的可以说是出道即巅峰，接着一路崩。然后呢，就在今年四月四号的时候，哈，马斯克向证监会一纸文件，就公开说自己已经买了百分之九点二 Twitter 的股份，七千多万股，价值二十九亿美金，一下就跃居成为了 Twitter 的第一大股东。哎，市场一看，好消息啊！你说本来以为 Twitter 都没救了，结果世界首富就进来投资了，好事儿，好事儿。股价当天就大涨了百分之二十七。推特董事会一看也是非常高兴啊，一看大 V 都来坐镇了，那我推特总算能摆脱我这吊儿郎当的气质了，对吧？哎，大佬大佬，请进请进，欢迎欢迎！就像马斯克抛出了橄榄枝，邀请他也进入董事会。但是哈，有一个条件，就是马斯克的持股比例不能超过百分之十四点九。你说这本来看着都是双方是个好事儿，谁知道马斯克这边哎给人来了一句 No thanks， 不了，谢谢。紧接着，没过几天，四月十五号的时候，又向 SEC 发了一纸文件，就宣告说，我马斯克啊，要以五十四块二美股的价钱，把推特的股票全都买下来，把它私有化。而且啊，他还说了，我这可是一口价，你们可想清楚了哈、啊。你们要是不卖，哎，那我就得重新考虑考虑，我手里这百分之九点二，我要不要把它给卖了？马斯克出价五十四块二，其实比四月一号的收盘价啊高出了百分之三十八，所以听着其实是非常诱人的。这事儿一出，推特董事会都傻了。你别说推特董事会，全世界都傻了。你说要是个什么对冲基金大佬，专门搞恶意收购的，像什么 Carl Icahn， 那可能也就罢。但是这是世界首富，又是推特上的大 V 马斯克，还是挺神奇的。于是啊，推特紧接着第二天就宣布自己要采取读完计划。这个毒丸哈、啊，那是非常的厉害，以至于历史上啊，从来就没有任何一个人把它生吞下去过。你说来了这么个大杀器，大家肯定都觉得马斯克这下可是遇上麻烦了，要么就要展开持久战，要么可能直接就撤。谁也没想到，一个礼拜之后，马斯克和 Twitter 竟然就达成协议了。嗯。哎，你是不是就有点摸不着头脑了？你说这到底是怎么回事呢？你刚刚不是说这读完很厉害吗？那马斯克怎么就收购成功了呢？嘿嘿，这就需要你理解收购方和被收购方之间的这个博弈，以及到底什么才是读完计划。你先别急哈，咱来一点一点把这个知识体系给构建起来。我们先来说说收购。如果啊，一个人或者一个公司想收购另一家公司，比如说啊，我小林，哎，我看上了一家公司老王奶茶店，我想把它买下来，自己开奶茶店，那就两边坐下来谈，对吧？如果两边都觉得价钱也合适，谈妥了，那很简单，成交。哎，这种呢就叫做友好收购，其实也是大多数的情况。但更有意思的一种情况哈、啊，就是老王奶茶店这个董事会他不想卖。当然有可能是因为他觉得价钱低，还有可能就是因为这个董事会挺事儿的，觉得好不容易掌权了一家公司，就是不想卖。那不管哪一种情况哈、啊，反正他们不想卖。如果我小林比较激进，那这时候我就可以想尽一切办法去进行一些强制性的收购。这种情况哈、啊，就叫恶意收购 （hostile takeover）。其实我觉得翻译成敌意收购更确切一点，说白了就是两边没谈妥嘛。那有人就问了，你说人家不愿意卖，那我怎么就能强行把它买下来呢？那这时候就得分情况讨论了哈。如果这个奶茶店是老王百分之百控股，那没话说，只要他不乐意，我就算想出一百个亿都没辙。可是如果哈，假设老王奶茶店是一个股份制公司，尤其它是上市公司的时候，它有董事会，有普通股东，那每个股东之间心里想的就不一样了，对吧？那就不是你董事会说什么就是什么了。哎，这里边就有运作空间了。
董事会和普通股东这两个是不一样的，我们得分清楚啊。就董事会，它是所有股东选出来的一小撮人，来代表所有的股东做一些重大的决策。就比如说像任命监管管理层啊，或者要不要兼并收购大事儿，就他们来说了算。像董事会的成员呢，也不一定非得是大股东。你比如说推特董事会里边哈、啊，一个创始人他是最多的，才有百分之二点四的股份，剩下那些人所有加起来都不到百分之零点三，所以整个一个董事会的持股比例还不到百分之三。好，接着说回来哈，那假设我小林想强行收购老王奶茶店，或者伊朗马斯克想强行收购 Twitter， 那怎么办呢？既然董事会不同意，那最直接的方法就是我绕过董事会。就比如说，我可以尽可能多的哈，偷偷的去买老王奶茶店的股份，要么是在公开市场上买，要么跟一些大股东收购。反正不管怎么着，我买的比例超过了百分之五十一，投票权利我占大多数了，对吧？那好，那现在董事会你不是不同意吗？我可以给你开了，哎，我给你投出去，然后把自己人给投进来，基本上不之后就是我想干嘛干嘛了吗？<笑>当然啊，有一些特殊条款，就比如说有一些特别极其重大决策的时候，董事会里要超过百分之七十同意什么这些特殊情况啊，我们先抛开不说。这种呢，私底下偷偷大量买入叫做 creeping tender offer， 我没看着什么特别好的翻译啊，大概呢就是叫偷偷邀约收购。这里边最有名的例子啊，应该就是零八年的时候，保时捷想要强行收购大众，他就偷偷开始买大众的股票。本来眼看着要超过百分之五十，要成功能够吞下这个比自己还大的大象，但没想到零八年金融危机一爆发，自己资金链先断裂了，反而被大众给收购了。What? 这种方法，你要想自己偷偷买到百分之五十一，其实是相当困难的，因为首先很多人他不一定想卖，而且呢，一旦你被发现，那这个要被收购的公司的董事会和股东，那肯定会有各种办法去防守反击，对吧？这个反击措施咱们一会儿再说啊，先别急。好，那既然我要生买，偷偷买这么难，那有没有什么讨巧的四两拨千斤的好办法呢？那当然是有了，要不就叫事在人为嘛。其实你也不需要生吞搞到百分之五十一，只要你把董事会能搞定就行了。如果我小林可以通过各种手段哈、啊，把老王奶茶店里一半的董事会成员都变成自己人，然后我们可以达成共识，搞掉那些不听话的人，然后重新换进来一些听话的人，那这个董事会不就又变成我说了算吗？这种方法呢，就是第二招，叫做 proxy fight， 代理权斗争。其实我觉得哈、啊、更。好的翻译应该叫做智取董事会。美国资本界啊，有一个令人闻风丧胆的对冲基金大佬，叫做 Carl Icahn， 他就特别擅长搞恶意收购，而且他这些手段里头最擅长的就是智取董事会。这种哈、啊、就有点像那种政治斗争，也不一定是说你非得要在董事会里有绝对控制权，但你多一个席位就多一些话语权，对吧？中间啊全是博弈。这第二种虽然听着好像很理想，但你想，对吧？得有那边手腕，其实也是非常难的。所以呢，就又有了第三种想要吞下老王奶茶店的办法，就叫做 tender offer， 就是邀约收购。啥意思呢？哎，我还是先跳过董事会，我就跟所有的大众股东公开宣布说，哎，兄弟们，我现在要收购老王奶茶店了哈。你看现在的股价，市价是一百，我愿意出一百五买你们手上的股票，够意思吧？愿意卖的哈，都过来找我。那这时候呢，大众股东里一看，肯定有人觉得你这价钱给的也不错，跑过来跟我交易。当我的股票达到百分之五十一的时候，怎么样呢？哎，就又回到刚才我们说的老路，那老王奶茶店就又是我的了。有人就问了，假设没有百分之五十一的人想来卖给我怎么办呢？哎，精彩的逻辑来了，大家跟住。我先提出来一个问题：如果我拿到了百分之五十一的投票权，你想想这时候会发生什么？既然我拥有了过半数的投票权，那很简单，对吧？把自己人搞进来，把不听话都踢出去。然后这时候我提出一个方案：啊，你们现在剩下那百分之四十九的当初没卖的股东，你们听好了哈，现在咱们决定要把你们手上的股票都以八十块钱的价格卖给小林。不服咱就投票，那时你怎么办？你你愿意卖你也得卖，不卖也得卖。这时候你要作为那百分之四十九的股东，你的心态就崩了呀。当初一百五十块钱的时候我没卖，现在我得强行以八十块钱卖出去。那一来一回我不是血亏？你是不是后悔当初没卖了？所以这个时候，假设再回到那时候一百五十块钱 tender offer 的时间点，你想你会做什么？就算我不愿意卖，只要有百分之五十一的人愿意卖给小林，他成为这个公司的掌控者了，那我就会成为那可怜的百分之四十九，后果将会不堪设想。所以现在我也顾不了那么多了，就赶紧卖了算了。你看哈，这种 tender offer 就邀约收购，他可能没有那么多人愿意卖，但人们就迫于这个收购方拿到掌控权之后的这种压力和压榨，而选择恐慌性的接受这个 tender offer。这个看似公开公正的邀约收购，实际上就会变成了恶意收购、强制收购。这个阴招哈，在上世纪七八十年代的时候，在美国非常盛行。当然，它现实的操作和监管肯定会复杂很多，但我就是想从概念和逻辑上来讲清楚，为什么邀约收购实际上是一种强制收购的手段。
，怎么样？有点意思哈。好，这些哈就是收购方可以采取的一些策略，基本上就是以上三种方法，各种排列组合就可以恶意收购一家公司。当然，你得有钱。<笑>那你说防守方就是这个被收购方，就是 Twitter 或者老王奶茶店，难道他们就任人宰割吗？有没有什么应对的办法呢？哎，这就说到了哈，一个近几年最常见也是最有效，也是我们今天这个主角 shareholders rights plan， 它的股东权益计划，它的俗称呢就是读完计划。咱就以 Twitter 为例来说一说这个读完计划它到底是怎么回事这协议呢，就规定说，但凡有人在董事会没有允许的情况下收购了 Twitter 超过百分之十五的股份，那所有的其他人就将解锁一个权利啊，一个 rights， 就是他们可以以半价的价格去再买 Twitter 的股票，并且你新买这些股票和之前的股票享有同样的投票权。这个权利的有效期是一年，有点晦涩是吧？那它具体是什么意思呢？就是说，如果有任何人，这里边肯定就是针对马斯克了，对吧？就是如果你马斯克超过了百分之十五，那其他的所有人都将解锁一个双倍技能。就是你可以以一个折扣价来再买 Twitter 的股票，让自己的股份变多，那这样变相马斯克的股份不就被稀释了吗？甚至哈、啊，有一些读完计划来的更直接，就我都不用什么折扣价，只要有人超过百分之十五，那剩下百分之八十五的人，我每人送一股，反正最终的目的就是我是要稀释你马斯克的股份，让你没法有控制权。好，那马斯克好不容易买到了百分之十五，这个毒丸嘣，他吃一口，嘣降到百分之八。而且理论上讲，这个毒丸呢可以循环往复，你买上去我就给你嘣下来，买上去我就给你嘣下来，那你永远都没法有控制权。你看他是不是就果然像他的名字一样哈，一个小毒丸，就是你要霸王硬上弓，那我就让你尝尝这个小毒丸，让你竹篮打水一场空。啊，你听着，这个读完计划是不是非常厉害？但是有点太厉害。你说它合理合法吗？你说有人公开公正的想要收购你，你这弄个读完计划不就耍赖吗？你说这玩意儿也合法吗？哎，没错，这个玩意儿也是受法律保护的。其实主要是因为上个世纪七八十年代的时候啊，美国的资本市场极度开放，缺少监管。就比如说有一些公司在它股价低谷期的时候啊，就有资本大举买入，取得控制权，然后就把这公司给大卸八块，留下优质资产，其他全都变卖，然后获得一些短期收益，搞得这个市场很不稳定。于是啊，一九八二年的时候，就有一个聪明的律师发明了这套读完计划。其实他当时自己也不知道能不能受到法律的保护，没想到达拉威尔最高法院就支持他了。当然，这必须得是董事会能证明这个收购方是要恶意收购，就是他没法最大化股东的利益，或者对所有股东是不公平的情况，董事会才可以采取读完计划来进行防守。有了读完计划，董事会就像获得了一个无敌的令牌。它有多无敌呢？就从它的诞生之日开始哈、啊，除了零八年有个小特例利用了这个里边漏洞，全世界没有任何一个收购者可以硬冲过这个读完计划。既然它这么有用，就有大量公司开始采取读完计划来抵制那些恶意收购。比如说，二零零一年雅虎就下走了微软，二零零五年新浪下走了盛大，二零一二年奈飞下走了我们刚刚说那个对冲基金的饿狼 Car Icon， 这些用的全都是读完计划。两千年初的那几年哈、啊，标普五百里边有超过一半的公司都有读完计划来抵御这些入侵者。你看，有了这么个大杀器，那董事会不就无敌了吗？那就没人能超过百分之十五，或者要收购了，那我就永远都没法收购老王奶茶店了。What？ 哎，那也未必。一般情况下，也有两大招可以来对抗这个读完计划。第一招哈、啊，既然硬突破不行，那我再想办法去迂回智取。咱最开始不是说读完计划有个前提嘛，就是在董事会不同意的情况下，我要超过百分之十五，我才会触碰到这个小毒丸。那我现在就想办法搞定董事会呗。说白了，就是我又要去智取董事会，从敌人的内部瓦解，然后取消掉这个读完计划，完成我的收购。第二种，我现在智取不了董事会，我打不过，拉不拢，怎么办呢？哎，这时候我可以选择起诉，我可以告你，就是我自己搞不定你，我可以找个第三方，找法院来帮忙评评理。咱刚刚说那个读完的使用条件，不是董事会必须得证明这是个恶意性质的收购才行吗？那我就要想办法说明我不是恶意的，对吧？我这个 offer 是现在全世界最好的 offer， 是对你们股东利益最大化的 offer。你看你们董事会不光不同意，还弄个读完来威胁我，你们就是想保住自己的位子，没有履行应尽的职责。哎，这种情况下，假设我说的非常有理有据，可以向法官大人证明我这就是最好的计划，那法官可能就会判定董事会败诉，然后取消这个读完计划。当然打官司嘛，我这边说我是对的，董事会肯定自己也可以申辩，他也得拿出来证据，比如说证明这个价格不是最好的价格，或者可以有人有更高的价格收购，等等等等。
然啊，法院和股东肯定也不希望看到一个董事会就一直弄个读完计划挂在那儿，自己高枕无忧，说啥是啥。所以呢，这个读完计划并不是一个一劳永逸的解决方案，而通常呢是来用于拖延时间的。比如说，我可以去进行谈判，或者是去寻找一些其他买家。你比如说哈、啊、，Oracle 就甲骨文这个公司，在二零一三年的时候，想花五十一亿美金去收购一家叫做 PeopleSoft 人科公司。你也不用管这个人科是干什么的，反正这个人科公司呢，当时就推出了读完计划，就说好，甲骨文，你股份要超过百分之二十，我就启动小毒丸稀释你。那甲骨文一看也没辙，两边就开始进行谈判，最终以一百零三亿美金达成了这个收购协议，比他最开始提的那五十一亿美金整整翻了一倍。你看，这就是一个非常成功的读完计划的应用。再比如说哈、啊，一九九九年的时候，当时 LVMH 想要恶意收购 Gucci， Gucci 就也启动了读完计划，给自己争取时间。之后呢，找到了一个白衣骑士开云集团的前身 PPR 来把自己给收购了。咱们再来回过头看马斯克这个例子哈，你想当时他是在大家都没有任何准备的情况下，突然上来就说，就五十四块二我全要了，你卖不卖吧？我就给你这么几天时间，你最好赶紧给我定下来。啊，其他具体的，我买了推特之后要怎么办？包括我买推特之前我能不能拿出来，我什么也不说。你想推特这么大个公司，他不可能董事会一上来就啊，你是世界首富，那你厉害，这价钱看着还行，都卖给你了。哦，又是，那这肯定是不行的，这很明显就是对股东不负责任，那肯定会被告死。面对这么多不确定性，所以他们当时立即就采取了读完计划，有效期一年，目的呢就是为了争取更多的时间。有了这一年，我就有充分的时间可以去研究、讨论，或者跟马斯克谈判，或者去竞标，找到一些其他的买家，反正找更好的解决方案。要不然别自己还没缓过神来呢，被马斯克突然一招 tender offer， 直接稀里糊涂全买下来了。而过了一个礼拜之后呢，经过董事会的认真调查，就发现啊，第一，马斯克并没有开玩笑，虽然这种玩笑他开的也不少，他确实已经准备好了四百多亿美金要收购 Twitter。第二呢 ，Twitter 确实也处在一个半死不活的阶段，就需要马斯克这种人进来滋奠基一下。更何况，对于 Twitter 这个正处在瓶颈期的互联网公司来说，百分之四十的溢价也确实已经够可以了。最终 ，Twitter 前脚刚实施了读完计划，后脚这董事会就全票通过了马斯克的收购方案。这董事会一同意呢，就意味着原来的恶意收购变成了友好收购，就是可怜了特斯拉的股东哈、啊。你看这股价真的是一路狂跌。计划呢，其实就是公司抵御这种恶意收购其中的一招，当然它是最常用的一招，不过还有其他五花八门的名字哈，就一个比一个听着酷。比如说啊，有一个最怂的啊，叫做 Greenville， 说白了就是好，我现在给你钱，我高价把你已经买的股票给买回来，你就放过我吧。<笑>还有一个挺猛的，叫做吃豆人防御 （Pacman Defense）， 意思呢大概就是说你吃我，我就要吃你；你要是恶意收购我，我就要恶意收购你。还有什么像是通心粉防御、龙虾陷阱、金色降落伞等等等等。其实吧，说一千道一万。你虽然这攻守双方各自都有强大的武器，但是呢，没有说哪一招就是绝对好用的。归根结底，你这个收购计划要看的还是是不是最大程度的保护了股东的利益。而这些武器呢，虽然听着五花八门的，但更多的就是攻守双方之间博弈和谈判的筹码吧。